установок GPT-50LP под ESC 2.0, кто не верит, вот он, ESC 2.0. Станок GPT-50LP под ESC 2.0, кто не верит, вот он, ESC 2.0. И вот она очередная работа по 3D гравировке. Сейчас закончится, покажу более подробно, как оно все это выглядит. Но выглядит на самом деле круто. Так фишка в чем основная по поводу 3D гравировки? То, что на ESCADE 2.0 можно делать 3D гравировку достойного качества, диаметр там 25 мм, глубина 1,4 мм. Круто все сделано, красиво выглядит. Качество, по крайней мере, мне нравится. Опять же, я не подготавливал ни заготовку, ни шлифовал, не полировал. За счет того, что была поверхность неровная, она получилась чуть-чуть, ну, со своими там косяками. Но в целом это хорошая 3D для данного станка при условии, что он не умеет делать 3D. И при том, что 3D было сделано очень просто, быстро, без каких-то там, там танцев с бубнами, без вот этих там, знаете, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, там, или там, Ctrl-B, Ctrl-V, Ctrl-Enter, Enter, там, ну, то есть вот без этих вот анонизмов, то есть э, алгоритм очень простой, алгоритм есть, круто, мне нравится. Сейчас закончится, обязательно покажу, как это все выглядит, прям, ну, прям красота, прям. Полирую, пойдет полировочка у нас. Дополируем змею до идеального состояния вот такие пироги время гравировки тоже возникает вопрос у большинства людей 5 с половиной часов но это в принципе хорошее время для данной работы что снимаем моем сейчас я помою и покажу как она выглядит ну что финалка полировки Блестит круто. Выглядит тоже вроде все супер. Касаемо детальности, тоже все нравится. Все прям классно, все прям отлично. Ну, опять же, по крайней мере, это мое сугубо личное мнение, что здесь было потрачено всего лишь 6 часов времени и полный цикл. Такая вот змейка получилась. Это вот пончик. Кто помнит, я баловался. Это бобер. Это змея.